Kanisa la Nakuru halijafurahia maaskofu wote wamekaa hapa tangu saa ngapi mpaka saa ngapi ni mwatu eka uhuru na ni wega tumwire ni twamurekera nigetha githomo giki gitikirike mbere yao ndio Mungu akubali tusamee hii familia wamejukosea sana tumewasamea sasa injili inaweza kuendelea bwana asifiwe tumpe bwana makofi mazuri Napenda kwa heshima sana nimlete a uh, kiongozi ambaye ametuongoza tangu tulipompoteza uh, askofu Elizabeth baba yetu daktari Bethwell amekuwa mwenyekiti wa kamati ambayo imetutembeza uh, all the way na mimi ningependa tafadhali Mumheshimu huyu mzee yeye ni mmoja wa wazee ambao wanaketi katika chama cha Nakuru Church Elders Council Daktari Bethwell ndiye askofu mkuu wa kanisa la The Ark Yeye ni baba sio mhubiri tu pia ni mwimbaji mzuri nyimbo zake zimetanda kote kote na leo kwa heshima kubwa baba yetu ningependa kukuuliza u present your remarks sir na tunakuheshimu kwa kutuongoza vizuri wapi makofi ya askofu daktari Bethwell karibu mzee Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sarambie jirani yako kwa mkono mwambie leo hatuko siku ya matanga. Sisi tumekuja kumshindikisha kumshindikisha Jemedari ambao ameshinda. Wale ambao wanasema alianguka hakuanguka. Wakati mtu wako katika vita na anakutana na na, 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 na adui zake. Hakuna mtu anaambia na adui unigonge mahali fulani. Mtu anagongagwa penye adui anata kwa hivyo huyu hakuna wakati tulisikia alipumzika kazi ya kuhubiri na kama kuna mashetani zilimtokea zikamshambulia zilimshambulia on the line of duty, duty. Yes. kwa hivyo hivi vitu vingine mnasikia kwa social media kwa sababu hizo najua zitajaa leo <laughs> na wataongea vile wanataka tulisawa sawa lakini tuko hapa na hatutaogopa kusema ya kwamba tulimpenda dada yetu na ni moja wetu na hakuna vile ambavyo tutaweza kumukana kwa sababu kuna watu ambao amelea. Tumeona kuna watoto wamesimama hapa wa kiroho, tuna watoto wake biological na wacheni niwaambie. Ona ijinyu ya kiroho. Na no mro kila. Kwa hiyo pego sio haya ndo shiragurire. Acho mara ugate aratigi arare watu, acho ni watu. Huyu ni wa maana. Na sisi Atutaogopa kusema ya kwamba a modolo tu wa gerado shira oshi hana shaitani todo gai newe watu twira shi sasa sisi zote tunagojea na wacheni niseme kitu moja huyo alimaliza yake na sasa wewe atujui kama utaangukia wapi wewe ndio una shida kwa sababu atujui kama yako utamalizia kwa login wewe wacha hiyo ingine unasema sasa afadhali huyo alimaliza namna hiyo sasa kile nataka kusema ni hivi tumekuwa katika safari hii ya kupanga uh, mazishi ya mpenzi wetu tangia siku ya kwanza hii ndio siku ya kumi na moja tukiwa tunakutana maaskofu na ma, ma, ma reverend na mawachungaji ma nataka kuwashukuru sana wachungaji na maaskofu nyinyi ni watu wa maana sana sio vizuri kusemaga wewe ni rafiki wa mtu wakati tu hapa uhai na wakati mnakula na yeye hata wakati anaanguka na vile ameanguka simama na yeye paka mwisho tunaonana wakati Yesu alipoenda kusulubishwa wale watu ambao walikuwa karibu naye wote mitume wawili walitoroka waliwacha Yesu na mama yao na ninasemaga si mara nyingi utamaliza na watu wote na sio ajabu hata yeye kumaliza na wengine ambao walikuwa marafiki zake na wamepotea lakini sisi ambao tumejitokeza nataka kusema ni vizuri tusimame na tu, tu, tuweze kumuaga dada yetu kijeshi 
ni kwa sababu yeye tunajua ya kwamba hata kama majaribu yalimkuta na kukawa katika ile harakati na mimi nasikia haya mambo wakati yalitokea yalitokea katikati ya wahubiri wawili kuna wawili ambao watu wanataka kuongea wanaongea vile wanataka kusema wahubiri si ate maraika hata maraika walikuja duniani wakashindwa na dunia hii dunia inakuwa na matata sasa kama tunasemaga ya kwamba wachugaji sio watu mambo vile ambavyo yanastahili yana, yana kukaa iwekwe hivyo bishop alikuwa single lady na yeye hangetaka hake kosa hata kutafuta mtu ambao angempenda na sio kumaanisha ya kwamba mwenye alienda kutafuta eh sio kumaanisha mwenye alienda kumtafuta alikuwa na haki ya amuue tunataka serikali ifuatilie chamakini hata huyo mchungaji achukuliwe watu kwa sababu hakustahili kufanya hivyo na kama ni kweli alifanya hivyo tunataka justice ifuatwe ni kwa sababu hakuna wa, yule ambao ni bora kuliko mwingine hawa wote ni wahubiri ni sawa lakini hata hivyo tunastahili kusimama na kusema ya kwamba kitendo kiovu kiweze kukomeshwa kwa sababu kesho jambo kama hili likifanyika linastahili kushtumiwa vibaya na vikali na siku ya leo ni siku ya kusema ya kwamba wachugaji mujipe nguvu na mujipe nguvu hamujaanguka huyu ndiye alianguka kama soja lakini yeye mwenye ambao ataweza kusema mbele yake ni Mungu peke yake sio sisi na sasa tunazikiri ambacho tunastahili kufanya ni kusimama kama wachungaji tumuzike tumuage salama na tuambie serikali ifuate ipasavyo paka justice ya dada yetu ipatikane vile vile ningependa kusema kwamba familia hata kama kumekuwa na hitilafu hapa na pale tunajua pressure ambayo umekuwa nayo kwa sababu ya hiki kifo cha dada yenu vile imewasumbua ndio imetusumbua sisi hatuwezi kuwalaumu wakati mtu amefiwa anakuwaga si yeye ni mtu ambao anaombole eh bwana asifiwe unajua wakati mtu amefiwa ame, hakuwa dinomo sasa tunaweza kuwachukulia labda wengine ni wao wamefanya makosa sana lakini ni vizuri tu tuwasamehe na tujue ya kwamba hiyo ni hiyo mambo ile inatokezaga wakati mwingine wakati watu wamefiwa lakini tungependa tu kusema ya kwamba kama kuna kitu ambacho mlikuwa mmeona vibaya na wachungaji wanakuru ama wachungaji ambao mchungaji mmechukua wachungaji vibaya kwa sababu ni mchungaji aliua dada yetu mimi ningependa mjue ya kwamba sio wachungaji wanauanaga hawa wachungaji si wauaji hawa walikaa chini kujadiliana na kupanga vile ambavyo tutaweza kuona da, kuwaga dada yetu na hiyo kazi wamefanya wanastahili kupigiwa makofi na waweze kutiwa moyo na waweze kuambiwa ni heko ni kwa sababu ya kazi nzuri ambayo wamefanya nataka kusema tumekuwa kamati ambayo tulikuwa tunaingia saa 12 na tunatoka saa tatu ya usiku kila siku this is the 11th day na nataka kusema ya kwamba Mungu ambaye anaona kwa shiri awabariki sana wachungaji maaskofu na mareverend wote na ninyi nyote ambao umekuja kumwaga dada yetu let me tell you Mungu atasababisha siku moja nawe hautawachwa kuna wale watu ambao watakushughulikia ni kwa sababu nanyi umekuja kusimama na yule ambao amewachwa na wengi na ni vizuri kwenda nyumba ya matanga kuliko sasa wewe ni mmoja ambao unahasabulika amehasabulika kuingia katika ratiba ambao ni ya watu wazuri ni kwa sababu umekuja kusimama na dada yetu na hivyo basi singependa kukaa sana kuongea mengi ila tu ni kusema ya kwamba sisi kama nakuru tulimjua Elizabeth hatuwezi kujifanya tushifiche vichwa vyetu chini ya mchanga tuseme hatumjui huyu tulimjua na huyu dada ni hilo huyu ni wale watu ndio ninasemaga ya kwamba ukiona mtu ambao anagongwa vita kama hii ni mtu ambao si wa kawaida ndio ninasemaga ya kwamba ukitaka kujua uzito wa mtu angalia vile ambavyo anashambuliwa hapo ukitaka kujua mtu ambaye alivyo na wingi wa hali ama wingi wa neno ama wingi wa ungu huyo hakali mahali ambapo hakuna vita lazima apigano na yeye kwa sababu anajulikana yeye ni threat katika kingdom ya shetani kwa hivyo basi tunataka kusema ya kwamba hatuwezi kuficha eh, vichwa vyetu kusema ya kwamba hatumjui kando na kuwa elder wanakuru hii 
uh, one of the elders of this Nakuru nataka kusema kwamba huyu ni jirani yangu kanisa letu liko hapa katika mahali tunaita Freria kanisa la the church yeye alikuwa na kanisa hapo nyuma mimi siku ya Jumapili ambao aliweza kuondoka kama jana nilimpigia simu nikiwa Nakuru kwa sababu nilikuwa na mpango na kuanza kanisa kule Nairobi na hivyo nikampigia simu nikamuuliza ama anaweza kunitafutia uh, uh, plot ambao uh, ama uwanja tuweze kulisi tuanze mahali pale kanisa lakini katika ile hali ya kumpigia simu wakakosa kuchukua mbili nikafikiria wacha nikifika na Robi basi atanijibu nikamwandikia text nikamwambia please respond nikifika ukitoka kanisa uniambie only to realize wakati nikaa chini masaya saa sita nikapata ka screenshot ya Facebook imetumwa kwangu na kusema ya kwamba Slain uh, Elizabeth and I was very shocked na haya mambo yakanifanya hata mimi nishangae sana kwa sababu yule ambao nilikuwa natarajia nikitoka tuonane sasa hatutaongea tena waacheni niwaambie ni Mungu upanga maisha ya mwanadamu ni vizuri kila mtu akoe tayari na ukaweza kujiunganisha na Mungu kila wakati ni kwa sababu the, in this world we are, we are, we are on transit kila mtu anapita ni vizuri kila mtu awe tayari kuna watu watakupangia kuna watu watasema kuna watu lakini yule ambao ana neno la mwisho ni Mungu peke yake nitoe wizani na ngai ushio otona go ushio meshiria maito medaga na goroshi tushiria geria Mungu awabariki sana asante sana mnenaji bwana kubariki thank you very much thank you thank you so much elizabeth wanjiro uh, is the vision founder of passion for Christ deliverance ministry and up to her death she was a woman who selfly selflessly devoted and sacrificed herself for the sake of for the sake of God's kingdom and establishment alijitoa alipata maono haya ya kuanzisha kanisa wakati akiwa kanisa anatumika chini ya apostle Samuel Jogona na hapo ndipo alipata maono ya kuanzisha kanisa la Passion for Christ. Kanisa la Passion for Christ Deliverance was birthed as a vision in the heart of Bishop Bishop Elizabeth Wanjiro who then was serving under Apostle Samuel Njuguna and after years of prayer and inquiring from God Passion for Christ Deliverance was started was started in the year 2014 na wakati kanisa hilo likianza 2014 under the mentorship of presbyter Kioko ambaye amekuwa karibu sana na hili kanisa na akatusaidia kanisa likasonga mbele alafu kisha baadaye tukakuja chini ya umbrella ya cover ya apostle Jesse Karanja yule wa Mizpa kanisa letu la passion for christ liko na branches sita na keratina ikiwa ndo mother church ambapo bishop aliniwacha nikihubiri wakati alipokuwa anaenda Nairobi na tuko na makanisa kadhaa ya passion for christ na nitauliza mtu ni munikubalie nionyeshe hao wachungaji tuko na pastor Maina pastor Maina tutasonga mbele kidogo waweze kuona huyo ndiye mchungaji wa kanisa letu la Kiptangwani ikiwa lilifunguliwa na Bishop Elizabeth alafu pia tuko na pastor wa Kericho ambaye anaitwa pastor Rahab Nduta ambaye kanisa hilo pia lilifunguliwa na bishop liko kule upande wa Kericho alafu kisha tuko na pastor Evelyn wa kanisa ambao lilifunguliwa na bishop pale Elementaita na linaendelea vizuri alafu kisha tuko na kanisa Langomongo Nairobi tuko na mchungaji wake hapa Nafikiri yuko tu miongoni mwetu anaitwa Edward Wesonga Ed, Ed, David Wesonga ambaye ndiye mchungaji wa kanisa Langomongo limefunguliwa juzi hivi Januari na tuko na kanisa pia Ukunda Passion for Christ Deliverance pia iko Mombasa Ukunda na nimeona tuko na mchungaji mke wa mchungaji alifika yuko hapa miongoni mwetu. Amen. God bless you. Bwana asante sana. Tunashukuru bwana ni kwa ajili kanisa la Passion for Christ lilipoanza mwaka wa 
it was registered under the Kenyan government law na ni kanisa ambalo limesimama na liko na structure zake tuko na elders katika hili kanisa tuko na chairman ngoliza tu elders mkasonge mbele tulifunzwa integrity na excellence na elders wakiwa hapa wengine mtawaona na uniform hawa ni elders ambao ni wahili kanisa la kiratina na pia kanisa letu lile la, la branches wamechanganyika na bwana wabariki sana tupati yesu makofi mazuri the church of passion for christ is a god fearing church ni kanisa ambalo bishop alitufunza sana kumuogopa mungu na kutembea katika haki na tunahubiri injili ya kweli ya yesu na tunahubiri utakatifu na tunahubiri kumpenda bwana na tunahubiri kukaa na bwana praise the name of jesus ni hayo tu na bwana aweze kubariki sana hali umesimama hapo nilikuwa nimekuuliza tafadhali kwa sababu tulitamani kila mmoja wetu ajue ya kwamba huyu hakuwa askofu tu wa kujibandika sio mchungaji wa briefcase imeandikwa pasta huyu ni mchungaji wa watu na mnaanza kuona uongozi wake tafadhali washirika wote wa the passion of christ from all the branches from all over kenya hata wale wa diaspora wote wasimame the passion of the christ wherever you are please appreciate this wonderful church wonderful 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 thank you thank you so much pastor the lord bless you amen having done that nili penda kumuliza kwa heshima sana mmoja pia wachungaji ambaye tuliuliza aseme maneno machache kwa niaba ya wachungaji uh, mchungaji Reverend Emmanuel ambaye ni rafiki yetu na ni rafiki wa jamii hii na ni mzee tunamheshimu sana ni mume wa askofu uh, Nancy uh, nilipenda nimpe dakika kidogo tu mzee aseme uh, moyo wake concerning this thing concerning this matter alafu tuendelee to the next level in Jesus name wapi makofi ya mchungaji Emmanuel Asante <laughs> na uzima wa mlele hatumpati tukiwa hapa duniani hapa hapa kule pinguni ni hapa duniani hapo ndipo unapata uzima wa milele tunamjua Elizabeth tumekuwa naye ni mmoja wa wachungaji katika mji huu mkubwa wa Nakuru na kama wachungaji tunatambua utumishi wake aliseme hivi mambo ni mengi yanazungunzwa mambo ni mengi yamesemwa lakini kwetu kuna neno nataka kusema neno hili limeandikwa na kufichwa na Mungu maana nasema hivi Deuteronomy 29:29 ya kwamba kuna yale mambo Mungu ameyaficha ameweka silini hayo ni yake lakini yale ambayo yamefunuliwa kwetu ni tusisi pamoja na watoto wetu tuyajue kwa hivyo yale maswali tuko nayo wacha kujiuliza maswali tumwachie yeye Mungu kwa sababu anajua nasema asante na pia ni leta na binafsi zangu pamoja na mke wangu Bishop Nancy kwa watoto ambao wameachwa na wa vijana wawili aniwaambie hivi ya kwamba mama ameshakusha kuondoka na hata rudi kesho sio safari ameenda fikiria ya kwamba atakuja baada ya wiki moja ama baada ya mwezi mmoja ama baada ya mwezi yeye yeah, ameondoka na hawezi kurudi sisi ndio tutakaokuta kule alikoenda na niseme hivi mama akiondoka hakuenda na maono ambayo Mungu ameweka ndani yenu kile kilifanya Mungu akawalete hapa ulimwenguni the purpose hakuenda nayo 
nyinyi imefichwa ndani yenu mama hajaenda na mikono yenu mama hakuenda na miguu yenu mama aliondoka vile alivyokuja hapa ulimwenguni na nyinyi mmeachwa na niwaambie hivi Mungu atawatembelea Mungu atawasaidia Mungu atawapigania na msiwe na uoga wowote mradi tu muishi ndani ya Bwana hapo ndipo unatumaini na niwaambia kwamba mbele yenu iko sawa sababu Bwana ni pamoja nanyi Bwana wabariki sana pia niseme pole kwa mama mzazi na baba mzazi na ndugu zake na dada zake ambao wamezaliwa pamoja naye tunawapa poleni wakati huu ambao ni mgumu na hayo mambo tu yachukue kwa njia nzuri kuna watoto wameachwa nyuma nyinyi kama jamii msimame vizuri ya kwamba kuna kazi ya kufanya hawa vijana bado ni watoto wadogo bado wako chuoni bado wanahitaji msaada kuwe kuna mmoja wenu unajua katika jamii hii Mungu kuna mmoja atainua atasimamisha kwa sababu ya hawa watoto kuangalia na kuwatia moyo na kuwasaidia na kuwatembelea msiwaachilie muwe karibu sana na wao ili ya kwamba wajihisi ya kwamba hawako peke yao na niseme ya mwisho ya kwamba Mungu mkubwa yuko pamoja nanyi kuwalinda kuwahifadhi kuwabariki na kuwapatia miaka mingi kuliko miaka ambayo mama ameishi sababu Bwana anawajali Bwana wabariki sana amen amen thank you thank you so much wapi makofi ya